What's up mga ka-investa? Kumusta naman kayo dyan sa round 2 ng ating trading league? Mukhang maraming new traders ang makikita sa ating leaderboard no for this round 2. Pero meron din mga familiar names na consistent pa rin hanggang ngayon. Oo nga. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang nagaganap ngayon sa ating merkado? Simulan natin sa PSEI. Here we can see na yung range ng ating PSEI patayt ng patayt no between 7,800 to 7,900 levels. Oo nga eh. Two weeks ago, akala natin breakout na nung nag up tapos uh, nag-close above the range. Ngayon, wala na akong bias if either bullish or bearish yung current market natin. What's important is we stick with the trend if it moves up and stay out muna kapag bumaba. Definitely agree sa sinabi mo. Now, let's analyze some of the stocks with interesting moves last week. Yes, exciting yan. Si PXP, laki ng ginalaw, grabe. Actually, yan yung first stock natin. If we remember last three weeks, no? Nung binawi ni Dennis Uy ang pagbibili ng shares at saka ang anticipated negative earnings report, talagang tuloy-tuloy ang pagbabagsak nito. For most traders, mapapaiwas ka talaga dito kung ganito ang galawan ng stock. But for some traders, opportunity to for a bounce play. Definitely. Kung mapapansin natin yung mini bullish divergence using RSI 14 setting, signs of reversal to. At kung nahuli nga natin to instant 30% to 40% agad. Next, tingnan naman natin yung property sector as a whole. Very inter- interesting ito no? since nasa all-time high na siya. And we can really expect property stocks to go with the same trend. Kaya pala tuloy-tuloy rin ang pag ni SM at Ayala. Yes, tingnan natin yun. For SMPH, here we can see na it's all at its all-time high after consolidating from the highs last week. Not just a virtual trading, no, but if you have real portfolio, definitely talagang makakuha ka ng easy volume dito. Yes, kapag all-time high, tuloy-tuloy lang ang pag niyan. Instead of catching yung mga hard bounce plays, yung mga ganito has a higher probability plus good reward siya. Ang next strong resistance na nakikita ko ngayon is yung psychological na 50 pesos na. Si Ali din, all-time high. Same with SMPH, no? Next strong resistance na siguro nito is 50 pesos na. But other than that, blue skies na talaga ito. Tama. Kung hindi man ito magtutuloy-tuloy, isa sa possible scenarios na pwede natin makita is a retracement of the price towards its new support before ito uh, magtuloy-tuloy talaga sa blue skies na sinasabi mo. Interesting enough, pati yung mga mid-cap na property stocks tulad ni Double Dragon, packet na rin. Kung mapapansin natin, nag-form na siya ng higher low indicating na tapos na ang downtrend nito at nagsimula na ang uptrend. Hindi ako fundamentalist pero based sa triple digit earnings nito, sobrang lakas talaga at bet ko tong stock na to sa property sector. Bro, tigil na muna tayo sa safe stocks. Tingnan muna natin tong si ABA or ABA. Nag-bounce sa support, instant 10% kagad. 0.55, 0.54, saan yung support dyan? Zoom out muna natin bro. Kita mo na. Ah, nga no. Lupit na na. Previous resistance turned support ngayon. Tama ba na mas malakas mag-resist or mag-support ng stock kung mas matagal na na establish Oo, oh, tama yun. Kaya nga kung one year break, one year breakout, solid yun, di ba? Tingnan mo rin to. Si ZHI o Zeus Holdings Incorporated. Wide range. Kaya kaunting fluctuations lang makakachupit ka dito. Yes, if makakaspot ka ng signs of, of reversal kahit hindi hanggang breakout mo hawakin, talagang malaki ang kayang kitain dito. Yun nga lang, kapag ganito kasi ka-volatile ang isang stock, pag bumaba, malaki rin ang downside. Next, CCPG. Personal favorite ko to. After nito mauntog sa resistance previously, bet na bet ko pa rin ang stock na to kasi naniniwala ako na nag-reverse na ang trend ng CPG. Oo nga, no, kung mapapansin natin, nagkaroon na siya ng higher low, no? Oo, plus samahan mo pa ng tinuro ni ibang klase. Yung EMA 69, magic number yon pare. Malaki rin range nito, kaya kayang kumita. Kung si Double Dragon ang safe alphabet ko sa property sector, si Century Properties naman para sa medyo volatile stock. That's it mga ka para sa ating stock analysis. Kung mapapansin natin, no, madami tayo opportunities everyday para kumita sa market. Iba't-ibang strategies ang pwede gamitin as long as napag-aralan, napag-aralan natin to. 
Ngayon, tingnan na natin ang top 3 sa current rankings ng ating Investa League Round 2. Si the, the, the Vinchoy Trader, nasa top rankings natin uli. At ngayon, nasa top 1 na siya. Inaasahan ko, sir, nasa sali kayo sa Trading Cup natin this year, ha? Malupit talaga yan si The Vinsoy. Bukod sa laki ng gains niya, sobrang consistent pa. At ngayon, meron tayong dalawang new challengers for the top spot. Let's see kung makakahabol kaya sila. That's it for our Trading League update, mga ka-investa. Nakabawi na ba kayo? If hindi pa, don't worry. Madaming madaming pa kaming opportunities hina, hinahanda para sa inyo. At dyan tayo nagtatapos. Happy weekend, investor traders!